把叔叔的通话记录给打出来了。我不是不相信你叔叔，但是我不能相信那帮小妖精。你别紧张，咱防患于未然，没事更好。万一有事儿，咱把他扼杀在摇篮中。您跟叔叔都生活了二十多年了，你应该了解他。而且我觉得叔叔对您挺好的。你别不自信了。人家实话。我真不是不自信，我这一细想吧，还真是有些蛛丝马迹。原来你说这人吧，特不修边幅，邋邋遢遢，一件衣服穿十天半月都不换。现在呢，三天两头倒着，而且那天还自己买了几件衬衫穿，这简直是以前不可能的事儿啊！为什么呢？我就想他给谁看呢？还有，为什么跟我越来越没话了呢？他那话都给谁说了呀？我睡不好觉，这都多了。你你说的我冷汗都出来了，你别吓我，我我这不是我这不是惹事儿吗？不不不不，你你你别害怕，你这不是惹事儿，你这是帮阿姨，你这是在救我，知道吗？你没听人家说吗？这女孩子要是要是不要脸了，一般男人都扛不住。关键叔叔他不是一般男人呢，当然了，他希望他不是，不是不是更好吗？可他万一呢？万一有事儿呢？不能不防啊！必须查个水落石出啊！你你先，别别想别的，你爸一看看，你看看这上面，多可怕！看见没有？有问题没有？你看有一个号码，打了多少个电话？看见了吧？你看见了吧？肯定有问题呀、啊！你看看，跟谁呀、啊？说多少话呀？打了多少电话呀？这周一到周五，中午必打。对呀，为什么呢？白天上班啊，没时间；晚上回到家也不敢打。周六日也不能打嘛。对，这中午打的聊啊，阿姨，这都有聊半个小时的呀。所以实话，我一定要把这件事情查清楚。阿姨，您怎么查呀？你也不知道姓氏名谁，打个电话过去，也不能把身份暴露了呀！千万别打草惊蛇了。嗯，呃，先生，嗯，买单，要不我来吧？哦、那哪行？今天是阿姨请你，我要谢谢你呢。那个多少钱呢？哎呀妈呀！那么贵呀、啊！这这一锤子买卖是吧？这这再不用来了，真有意思。喂，你好。喂，说话呀。喂，喂。啊喂，喂，你好。啊，你好，你你是那那谁吧？我是小胡。啊，对对，胡儿，你好，胡儿，哎呀，好久不见了，你肯定想不起来了，但是我记得你，咱们上次在那个那个不见过吗？啊，对对对对，呃，是是，你你你你现在干啥呢？忙啥呢？哎，现在还做药呢。啊，对。做药，我想起来了，啊，呃，胡儿是是这样，我知道知道，那个你方不方便？我有个朋友啊，想咨询一下这方面的事儿。好啊，现在方便。啊、<笑>太好了，太好了。那你说在哪儿见面？那我们就在布鲁斯西餐厅见吧，就是那个凤凰会旁边那个。啊，我知道知道，那个地儿我很熟。啊啊啊！好的，那我就大概二十分钟吧。好，好，不见不散，不见不散。是谁呀你呀，臭不要脸！你别看我现在年龄大了，我年轻时候比你漂亮多了。你别跟我谈感情，你懂什么叫感情啊？哼，感
感情是靠时间熬出来的。我们熬了三十年了，都成老汤了。你才几年呢？所以你赶紧闪开，你打住，你收手，不然的话，我跟你不客气，我我我饶不了你。你需要点什么吗？这套。你是那个刚才给我打电话的人。你就是小胡，是啊，啊，对呀、啊，对呀、啊，哎呀，你在电话里说你认识我，我怎么没有印象呢？肯肯定是见过，那不然我怎么能有你电话号码呢？啊，干我们这行的接触人多了啊，不，可是我还是不是没认出来你是谁。你认识一个叫邓文轩的人吗？我认识，那是我老师。小的，他人可好了，我在谈他实习过。你电话里不说你是做药的吗？是啊，后来我就自己出去做药了。哦，哎，那你是？我是他爱人。哎呀，是我、啊。小的，别别激动。<笑><笑>是我，我跟你说，我找你都找不着，你是咋自己送上门来了呢？师母，你有什么事儿你跟我说，我绝对给你办，你千万别客气。你有事儿你跟我说，我给你办去。有事儿你就说。哎呀，你说吧，你对对对，我就是想跟你咨询一下这个关于药的事情。你看你跟我们老邓哈、啊、联系频繁，啊、当当然都是这关于药啊，这个现在做药。比较有风险，我有点对老邓不不不放心。哎呀，师母啊，你对谁不放心？你对师傅你都点放心，他这个人呐、啊、太正直了，而且求他办点事儿比登天都难。前段时间呢、啊，我给他送礼物，找了半天呢、啊，好几次我没送出去啊。哎，对呀、啊。我这这还有这个东西，别送我东西！我跟你讲，我肯定不能要。师傅，你不能这样。师傅行吗？别撕撕巴巴，不好看。我跟你讲，老邓也不会让我要。你听我，我跟你说，我要拿。师傅，我今天我就是来咨询一下这个。你听我说，像你这么漂亮的女人戴这个正合适，我戴都白瞎。我看能要。来来来来来来，燕燕，还是是啊。来燕燕，弄弄弄，哎呀，没事。哎，我跟你，师傅，师傅，我走，我真不能要。哎呀，师傅，你不可能要你东西，完事再联系，再联系。哎哎。哎呀妈呀，不不行啊！我的天，哎呀我，哎呀，哎呀妈呀！没没没没没干嘛？那个那个谁，沈画，这是我在买那个化妆品，我我化了妆。多大岁数了？你捯饬什么你呀、啊？来，干啥呢？啊，好，好了，好了。吃饭去，你请。我我洗个手。好好好好。好。嗯。哎。嗯。今儿菜不错啊。是吧？比较适合老年人吃，比较素。谁老啊？真的，你不老，你不老，我老，行不行？谁说？哎，你怎么不吃啊？啊，吃，不吃。怎么了你？啊？什什么？手脖子啊,啊,啊？没有，就活动活动。怎么回事？没没事儿。上了？没没事，吃饭吧，没事儿。在这儿，我看我看。看什么呀？来，我看看。哎呀，没事儿，我看看吧。哎呦，吃饭那新玩意儿了，哪儿买的？多少钱？啊？不是买的。不是买的。谁送的呀？捡的，这有什么不能说的？你告诉我怎么回事啊？哎，你快说你，老公，我跟你坦白吧。怎么了
然后我今天去见了那个，就总找你买药的那个挺胖的那女的。那个姓胡，姓胡是不是？胖胖那女的。嗯。哎呦，你知道她什么人吗？她就是要饭的，你知道吗？你干嘛要见她呀？那不是你电话吗？我你那电话单子上全是她打的电话。我当时我……哎、你查我电话？你还是文化人儿。连个家庭妇女都不如，最起码的尊重都没有，信任都没有。老公，你你别生气，哎、你别别生气，别生气，哎、能不生气吗那？那不是爱你吗？那不是怕失去你吗？怕有个闪失。你说这岁数了，真有个闪失，你说我怎么办呢？我还是看中你。我我我看我我看这个。我跟你说啊，就这个，他送我好几回了，嗯、我都没要对。对对对，他说了给你，你没要。你知道这多少钱吗？就这一个啊，最起码得十几万。瞎说吧，这破玩意十几万。什么叫瞎说呀？我告诉你，啊，他这叫行贿，你叫受贿。那这不是犯罪吗？当然了，净给我添麻烦。那么严重？老公，你别生气，我我知道这这事我做的真是不合适，我我明天我就把它还了。赶紧还了去。是。老公。那我求你件事儿呗，啊，老公，你能不能不这样啊？你干嘛呀？我跟你说，我根本就没想要，非给我不可，咔嚓就给带上去了，带上就怎么都摘不下来。哎呦，我费着劲。刚才你回来我干嘛呢？就是在那里边用那个香皂往下弄的。你看，都轻了，你看看，你看看，你这叫自讨苦吃。去，你还没答应我呢。我说，我说求你件事儿。别那么严肃，你你答应我，我才说。你不答应不说，你这这赶紧答应。什么事儿？你说，给我也买一个。给你买一个？我不要贵的，我就好看就行，好不好？你你不给我买，我不还。行行，我答应你，一会儿就去。行行行，改天再说吧。这么小的，你干这事儿？哎，你说的心里直膈应，还受贿，我给他弄下去，死活也得干下去。那还有什么其他事儿没？要不然我先回屋。有事儿。啊。小姨想拜托你件事儿。哦。这事儿只能你去办，我最信任你了。你帮我去还一样东西，好吗？好。哟，小姨，你还有这存货呢？虽然我不太懂啊，但是我听说，这镯子越绿越好，还有这水头真漂亮，哪来的呀？赃物。啊？什么意思呀？哎，你别管了，你就你就你就帮我还了就完了。那不行，是你姨夫一个做药的客户送给我的，小姨。嗯，是我姨夫的客户送给您的，您自己不还，让我还，我我有点懵。你别懵，小姨跟你说实话吧，我吧，嗯，我查了你姨夫电话单子。小姨，你怎么想的呀？您跟我姨夫感情那么好，你干嘛突然查他电话单子呀？沈化，怎么又是沈化呀？沈化跟我说，他说现在那。年轻女孩都喜欢你姨夫这样的，说三十四十五十的岁数都都不算事儿，女孩就往上扑，只要男人有魅力，你不就说你姨夫呢吗？所以我就紧张了，我就查了他电话，然后你知道吗？我我打电话过去，一个女的接的，我一看肯定有事儿啊，我就约见了他，我见面一看。大胖子，<笑>你可真行，<笑>非送我这镯子，我就嘎带上了，摘不下来了，没办法就带回来了。你手没事吧？<笑>手没事吧？你姨夫气的，他骂我，他跟我生气了，跟我吵架了。你,你说你可真是的。这沈化也是净挑事儿了。不不，这事儿我跟你讲，珊珊，真不能怨沈化，不是他挑，他就说一种社会现象，是我多心了。什么社会现象？他要不说，你能这么去做吗？要我说呀，这沈化没准就是这样的人。那肯定不是。
，他又这样人，他能那么说别人吗？嗯，那可不一定。行了，你就就给我还了就完了，别别再说别的了。越快越好，放在家里我心惊肉跳的。我待会把电话给你。哎呀，你都能心惊肉跳，那这得多少钱呢？你姨夫说的，少说也得十几万。哎呦，小姨，我真是服了你了。<笑>阿姨您好。呃，我叫魏珊珊，是邓文轩主任的侄女儿，她是我姨父。啊，那邓主任来找我，要跟我说什么呀？他找您没什么要说的，就是我小姨，我小姨找您有事儿。你小姨？啊，他老婆让我把这镯子还给您。<笑>你说师母也太见外了，就一点小意思，你知道不？以前呢，我跟那个邓主任呢实习，我管他叫一声老师，对吧？这是师生之情，这人也得这样讲点情分，是不是？你说本来吧，这是件小事儿，你们非要给整成这么大的事儿，你说你们这么一整，给我整的挺寒心的。你呢？你把这镯拿过去，你把我的心思跟他说一下，他肯定会理解的。我再说，我跟师傅，我们俩是东北老乡，你说你至于吗？我姨夫这人呢，比较自律，人又耿直，这眼睛里是不揉沙子。我小姨把这镯子拿过去了以后，我姨夫是狠狠的说了他一顿。您知道说他什么吗？说什么呀？说他是受贿。哎呦，您不知道这两天我小姨啊是吃不好睡不好，这血压都高了，有时候就二百二呢，比高压还高。哎呀，所以呢，也希望您能够理解理解我们。这镯子您要不拿回去啊，我估计我们这一家子都不安生。谢谢您了。哎呀，你说，哎呀，哎呀，愁死我了！不是，这怎么能叫受贿呢？那照你这么说，那我就是行贿了呗，对不对？你说。这个师母吧，又不是公务员，又不是国家干部，我又不求他办事儿。还是那句话，本来是件很小的事儿，咔，你们又给整大了。你干啥呀？这是啊？你说愁不愁人呢？这样吧，珊珊，你搁这坐一会儿，我有事儿，我还得走呢。哎，不行，哎、不行，不行，不行，阿姨，哎呦，不行吧？不是，不是，不是，您先坐一下。我姨夫有很重要的话让我跟您说。呃，说吧。我先接个电话哈，我我我,我马上就回来，您稍等啊。珊珊，见着了没有？您说吧，什么事儿啊？这个女人不是太好对付，你你一定那个用点脑子啊，一定要把镯子还给她。小艾，您放心，这镯子如果我还不回去的话，我今天就不回家了。瞎说，你不回家你去哪儿啊？那小姨相信你啊，一定没问题。那你等我好消息吧。好，等你好消息。我先挂了。阿姨，不好意思啊，让您久等了。那个，邓主任跟你说什么了？啊，其实也没什么，没事儿，说什么你就跟我说，反正我听着。他真没什么可跟您说的，就是我小姨让我把这镯子还给您。不是你这孩子咋这样呢？啊，耍我呢？我话都跟你说的明明白白的了，我们是那个师师母之情，我跟那个师母又是老乡，不是这这这又有什么呀？都愁死我了，有什么呀？至于吗？哦，还您镯子您不要，非得逼着我小姨把这镯子拿走，那您到底是什么意思呀？哎呀，你哎呦。你能不能听懂人话呀？没有文化太可怕了，我告诉你，知道不？这是我跟你小姨之间的事儿，我们老乡之间的事儿，不是你走个瞎掺和啥呀？我又不认识你，你怎么知道这镯子是我的呢？你又怎么知道这镯子是我送给你小姨的？你又怎么知道这个镯子是你小姨从我手里拿的呢？对不对？你知道啥呀？都跟他掺和啊！我不知道这镯子是您的，也。不能够知道这镯子是您送给我小姨的，是啊，是吧？对呀、啊，<笑>那我今天啊，干嘛呀？菜了。哎呀，这样大家都省心。
。哟，哎呀，你怎么了，阿姨？哎呦，我心疼。啊！你知道这镯子值多少钱不？这十多万呢，我搁香港买的，你就咔就给砸了呀！你说这这镯子砸完了是算我的还是算你小姨的啊？反正我这镯子送给你小姨的，对不对？砸也是你小姨的，对不对？邓主任照样他还欠我的。<笑>你喝个茶呀？哎呦，这咋的了？这是？我也心疼。不过你这么笑，我心里没底儿了。阿姨，这个才是您的。刚才我猜那镯子是在路边上花七块钱买的。不，你几个意思啊你啊？您看看，是不是？嗯，是。对了，这个啊。您得帮我签个字儿，这样好证明，嗯，镯子已经还给您了。不是，我凭什么给你签字啊？我为什么要给你签字呢？哟，凭什么？你有什么证据啊？你就让我签。您看看这是什么？啊，录音。那刚才您已经承认了，这镯子是您的，而且还说是在香港花十几万买的。如果您再不承认的话，我只能把这些录音跟这镯子一块交给警察来处理了。哼，你够狠呢、啊，请，<笑>我服了你了，啊！签完了，你待着吧，我走了。谢谢你，阿姨。不客气了，谢什么谢？气死我了！您慢走，啊，阿姨。慢走，慢走，跟你没关系。洪小米，哎呦，这名儿够大气的呀！<笑>哎呀，珊珊，这招太高了，你太聪明了，我怎么没想到呢？你怎么想起来的？我当时一看那女的那样啊，我就觉得有点不靠谱。对对对，那万一我们要是把镯子给还了？他要不承认呢？这俗话说得好，防人之心不可无。太聪明！哎，你说我怎么没想到呢？以前吧，小姨觉得小姨最聪明，但是今天吧，觉得人外有人，天外有天，你比小姨还聪明。哎呀，小姨，谢谢你啊，给你做好吃的。别那么客气，小姨。你说我在家里白吃白住白喝的，我还不得为这个家贡献点我的智慧？哎呀，行了。白吃白喝白住那是应该的，这是额外的。哎、小姨，<笑>还有这事儿吗？我再帮您办。就行了，行了，这到此为止。<笑>这次我跟你讲，你衣服真急了。哎呦，天晚上跟我俩没完没了的。行了，小姨啊，咱现在不想这事儿了。现在有条在手，什么事儿啊都搁心里面，对对踏实了，踏实了。<笑><笑>哎呀，胡小米，他可真敢叫。那样叫胡小米，应该叫胡大刚。<笑>胡大刚，小姨你太幽默了，<笑>是不是？真的，我现在就给你做好吃的，奖励你。我确实有点饿了。好，<笑>花阿姨，哎，怎么了啊？没没怎么，这是你那个化妆品啊。花。那个阿姨这两天就抹着呢，嗯，你觉得有有什么变化吗？挺好啊，你没看出长痘了？你看这个地方，这原来都没有，长得小疙瘩，还有就特特痒，你知道吗？总想抓，看不太出来。我觉得挺好的。你不了解阿姨，阿姨这性格吧，就特那个头脑发热，特容易就心血来潮，就。突然之下就，你知道，就那种人，就那天你看你就不让我买，我就非买不可，就结果我觉得还是，好像不太不太适合我，就是不太适合你啊，你是不是啊？这都是给年轻姑娘，就我们这个年纪小姑娘抹的，这不太适合您的皮肤。阿姨不是也想年轻也想美吗？你这没整好。那个能退吗？退退不了。阿姨
，这化妆品都是消耗品，嗯，你卖出去了，卖给顾客，人家拿回家用完了，再弄点别的进来，哪退得了？退不了。是，那那你了解我那咱们这种。另外，你看，哎呀妈呀，才用两瓶呢，这还起码还有两千多块钱的呢，太可惜了。阿、哎、姨，要不你给我吧？啊，我我给你钱。哦、不不不，哎呀，你看你说的，好像阿姨舍不得，不是那意思。阿、哎、姨，又就是给你，不能要钱，就得白送你。不不,不，阿姨、啊，要不这样吧，啊，要不我试试吧。对对对，咱试试退了他，你好好说说，这这好好的，你看这包装什么的，你都都都在这儿呢，你会说。另外一个，你你退完了，阿姨请你吃饭，好不好？阿姨，可是估计希望不大啊。你努力，阿姨相信你，一定成功。<笑>啊，那那谢谢了啊。<笑>哎呀，不好意思，没事啊。那你你忙着哈，你忙着。哎呀，真是，不过你说脸上要是那痒也真受不了，是吧？那这以后嘎的越来越多了，你这没没用好它用坏了。我放心吧，姨啊。真是幸福啊！咱们孩子也知道给父母买礼物了，看来真是长大了，懂事儿了。你说你那领带多漂亮啊！是吗？这带上特有气质。是吧？我我送给你的，那那镯子哪儿？你都没戴啊？老公啊，向你坦白，没敢戴，怕勾起你那什么。不是不是，我主要是没舍得。还记那事儿？这这，待会我看看怎么样啊？哎，我给看。在表演呢，哇、哦，哎呀，哎，你说多好，真棒！当时那个，你说人家给你推荐，非买那个，嗯，那个比这贵一倍呢，什么水头啊什么，我觉得这个比那个还好，嗯、我给你省钱了吧？嗨，给我省什么钱？<笑>钱还不是咱俩的吗？哎，不过。我还真得再提醒你。哎，你能不能不再提这茬了？过去的事儿了，别总翻小肠，特没意思。啊、我都知道了，知道了，行行行别再说了。你再说我，我我立马我摘了。啊，别别别别别摘！你戴着镯子，永远得给我。你看又别哦，好好好，你还让不让我戴、啊？我又错又错了，不说了不说了。说<笑>你赚邪了吧你？金<笑>。妈不让我跟你说，你不说你也别光搁我这儿乐呀！哎呀，周周经理，今天你妈给我去那个相亲大会，想给咱俩相个亲，啊、结果没完了是吧你？你结果一男的相中你妈了，真的。是不是？还跟你妈挺合适，挺般配的，有点夫妻相。你这么说不怕让我爸把你给杀了？你都没看见那男的，看到你妈，哎呀，那个热情啊，那个心里的那个爱呀，跟了我们一路。你妈最后都急了，你别跟着我，我有老公，对他吼着，我在旁边憋的，肚子都笑疼。哎呦，那好，估计我妈是以后不敢去了。<笑>嗯，怎么了你、啊？哎呦，笑啥呀你啊？笑我太有魅力。哎呦，你咋的？你这半夜的，睡觉吧，睡觉啊，别再笑了。<笑>行了，别睡，别睡。哎呀妈，老公啊，你哪辈子修来的福啊？<笑>谢谢啊，怎么样，比你有眼光吧？嗯，我现在也不知道怎么跟你表达。我，哎呦，我都不知道怎么说了。我我那
那什么，嗯，就想跟你说，我真心的，谢谢你。其实现在觉着有种，嗯，幸福感。嗨，我也不知道我在说什么，谢谢，再见。神秘，谁呀、啊？张海潮，不是，怎么不是嘞？那样我还不知道你呢，真不是。那李海潮，<笑>哎，你这个今天去相亲，你没找上一合适的？我看上了呀，我看上一个特别合适的，可是那人。他喜欢你妈，我没戏。<笑>行，让我妈让给你，<笑>多不合适，这真可以商量啊！一抢，<笑>没事儿，没事儿，绝对得让我妈让给你，<笑>不好，<笑>挺好的，这个真可以有。怎么把话题岔开了？你俩挺自然的呀。谁呀、啊？是不是郑海潮？说什么？不是，不是，不是，不说。有秘密，不是闺蜜了，好伤心啊！<笑>哎、多打两下，打死得了，<笑>烦死了！说不说呀？真不是，有完没完了你？哎，真是，今天真，就没一个合适，也没一个合适你的，这就对了。我帮你看了啊，合适我那得什么样的男人啊，是吧？<笑>有点想哭。<笑><笑>就那，就那个，喂、哎，你干嘛呢你？你看看电话通话记录就知道。有没有人权啊？有没有隐私啊？<笑>你这人，去去去去，睡觉去。哟，不，我今天在你这睡，我今天在你这睡。那那么不要脸你啊！不要脸。走，不走。烦<笑>死<笑>我衣服那什么，怎么不告我一声？真是，好不好意思？<笑>又没人，有什么不好意思的？<笑>那好吧。<笑>赵哥，这是美术部完成的样稿，您看看。行，搁那儿吧，我一会儿就看。好。哎哎，回来回来。啊，晚上，嗯、呃，给我约一地儿，包场，订一百朵玫瑰花，一蛋糕，再帮我约两个小提琴手。干嘛呀？搞这么隆重？隆重吗？不隆重吗？不是你追女孩不应该这样吗？那也不至于这样吧，太夸张了。你看，你看，你看，你知道你为什么老追不着女孩吗？啊，舍不得孩子套不着狼。那也不用这样啊。哎呦，你呀、啊，晚上跟我好好学着点啊，忙去吧。行，行。哎哎哎，啊，晚上机灵点啊，看我眼色行事。行了，走了啊。特意为你挑的，这么隆重呀，还包场、啊。这地儿吧，本来呢就没什么人来吃饭，正好借这气氛呢，跟你说件重要的事儿。正好我今天也有一个事儿要跟你说。是吗？那女士优先呗，万一我说了，你该没心情说了呢。我男朋友要回来了。什么？马省南，不是你给人取的名字吗？你的意思是说，咱俩这游戏今天就 game over？ 我和他说好了，我们两个要在一起。这不正好如你所愿吗？当幸福忽然来敲门的时候，还真的是有点无措。不用想太多，你只需要开门就行了。海潮，谢谢你这段时间来给我做这个游戏，给我带来的快乐，我真的很开心。要没有你的话，我不知道怎么度过这段时间。不用谢我，我也是游戏者嘛。我能够感受到同样的幸福。不过现在游戏结束了，我要回到我自己的生活中去了。其实你可以把它当成是
，游戏退出存盘，什么时候想玩的时候把它调出来。游戏资料都是一样的。哎呦，这游戏太长了，咱俩不能打通关吧？那你想知道游戏的结束是什么吗？现在不就结束了吗？那我只能把它给删除了，因为在我的世界里，这应该属于一款两个人玩的游戏。删了吧。行，我知道一个心理魔术，它可以删除你想删除的任何一段记忆。你会吗？如果我会的话，你想删除哪段记忆？现在。还真回答不了你，这问题有点麻烦。哎，嗯，你不是说有话要跟我说吗？没没什么，那个不说也行。你这人怎么这样啊？你起一头，完了你又不说了。这事儿可以不说，我我点点吃的呗。哎哎，别点了。我也不饿，而且我一会儿还有事儿呢。饭都不吃了。哦，这样吧，我敬你一杯，算是谢谢你这段时间对我的陪伴。我走了。转身回头看了一眼日落，眼神还是温柔,温柔。向谁诉说你的难过？还是能牵动着我？停停停停停！跟他在马路边上抱在一起，很难舍难分的样子，都看到了。他是谁啊
你不认识他？我怎么会认识呢？就是普通朋友，没什么特别的。我也是你的普通朋友啊，你会为了我的告别而借酒消愁吗？你今天晚上的好奇心吧，有点不太合时宜。我真没心情给你讲故事。你已经勾起我的好奇心了，负责到底吧。就是偶尔遇到一女孩，觉得挺有意思的，一来二去呢，觉得不合适，就给人放生了。什么样的女孩？没时间了解那么多。啊。认识多久了？见过几次吧。见过几次就过目不忘了？什么地方让你动心呢？让男人动心吧，无非就那么几个理由。嗯。漂亮可爱，温柔大方，善解人意，这些呢，他都有，又不完全是他。所谓梦中情人，应该就是这种逻辑。看得太清楚了，就没意思。那爱情吧，没有一劳永逸的投资。你打算投资吗？没人敢接我这盘子呀。我敢呢。我知道我自己是什么人，我就不祸害你了。看来男人还是对自己不知底细的女孩一往情深，一旦太熟悉了，就没机会了。我是跟你说认真的，你说你吧，要是误入歧途了，我不等于耽误你的青春吗？这个你别替我担心。咱俩都那么熟了，我知道适合你的男人是什么样。服务员，给他来杯啤酒。多吃点。妈，嗯，你能求您一事儿吗？别求我，妈能办啥事儿啊？妈就是成事不足，败事有余。怎么能这么说呢？这事儿必须得您亲自出马，谁来都没用。什么事儿啊？您要答应，我就告诉你。又来这套。哎呀，一瞅你那俩大眼睛瞪着我吧，妈就没招儿。说吧，什么事儿妈都答应你。小可。对不起啊，路上太堵了，等很久吧什么啊？礼物，打开看看。一会儿再看。<笑>呃，我先上个洗手间，刚读太久了。去吧，等你。那你等我啊。嗯妈，接到了，先马上就回去了啊。嗯、那时候我每天都在想你，想咱们两个之间的事情。想不通的时候，我就请了十天假。跑到黄石公园去徒步，宿营的第三天晚上，你猜我发现了什么？什么？陨石，一颗陨石。看到陨石，你猜我又想到了什么？高二的时候，我们去春游，我跟你一起
，一起看流星的情节。你还说呢？那时候你还骗我说，顺着流星掉下去的方向往前走，就能找到流星的碎片。我居然还信了。你当然应该相信了。如果我不这么说的话，那时候那么多男生围着你，我有机会跟你独处吗？你怎么那么坏啊？我走了一天一夜，腿都快折了。我问你，你看没看到流星吗？看到了吧，美吧。所以啊，仔细想想，人的一生就跟流星划过一样，不用计较太多，只需要抓住眼前最美的东西。而小可，你对我来说。就是最美的东西，你不相信啊？可以跟你这样真好，抱着你，亲吻你。哎，这样啊，还得谢谢这颗陨石呢。我把我和你的名字刻到了上面。真的？是，打开看看。哎。好像没搁包里，你再找找。真没有，你看，你放哪儿了？可能是我刚上洗手间的时候落水池上了。我不是我，我送你的陨石，你放在。不是，我当时没地儿搁嘛，我就先放了一下。我着急找你，可能就忘了。我不是故意的，没事儿。你是不是生气了？没有，这么久没见你，干嘛生气？不会生气。师傅，回机场。有吗？喂，妈，可儿啊，我们都到了啊，你到哪儿了？我在机场丢一东西，我们正找呢。丢什么？找什么东西呀、啊？没事没事，马上就回去了。行了，不找了，回去吧，家里人都等着呢。别，再找找吧，你去那边，我去那边。我听小陈说，这个小可呀，从小就是丢三落四的，这个毛病到现在还没改呀、啊。哎呀，随他爸，心大。不过我觉得呢，心大点好，心大今后不累，要不琐碎，多烦人呢、啊。哎，要不这样，绿尘妈妈，今后他要真到了你跟前儿，你替我好好管管他。哎呦。你这个当妈的都说心大好，你说我怎么好意思管呢？这，别生气了，我不是故意的。不行的话，下次咱们俩再去捡一块吧。那能一样吗？意义也不一样啊。可实在找不着了，怎么办啊？别生气了，反正你给都给我了，就当我收下了呗。行，不找了，不就一块石头吗？是吧？走吧，回家吧，家里人都等着呢。我们想啊，就是这次回来呢，让两个孩子先把证领了。你说这以后什么办个签证啊，办探亲呐、啊，哎，这个都比较方便。这个小可呢，在国外待个一两年呢，就能拿到绿卡了。哎，你这意思是让我们去美国啊？对啊。我怎么越听越糊涂了？哎，不是说吕晨他要回国吗？不是说他为了可儿要放弃一切回过来定居来发展吗？怎么现在？不是现在这是，我是说呀，这个小可呢就别给人家去打工了，也让他到美国读个硕士啊、博士啊，这不在国内比国内有发展呢、啊，是不是？啊，我听明白了，我也看懂了。你们今天这是摆的鸿门宴，你们就是让，让我们小可儿跟你们吕晨先领了证。然后他回来，他说不行，国内这也不行，那也不行，不适应，他再走，然后再把我小可带走，不就这个意思吗？哟，
要听您这么说，好像我们是在骗婚似的，好像我儿子就要打一辈子光棍。除了你们家邓小伙，我儿子就找不着媳妇了，是不是？哎呀，我的天哪，怎么还急眼了呢？这太不好了！谁说你们家找不着啊？<笑>你们太能找着了。在美国拿了绿卡，有事业，那么优秀，这国内多少女孩都做着出国梦呢，求之不得，是不是？当然了，我们可儿也不是找不着，也非常好找。要不是这六年耽误了，那早都结婚了，没准我都看到下一代了呢。回来了，哎呀，哼！我发现咱家你最聪明，最贼了，你就知道这趟没好事儿，所以你躲了。切，瞧你说的，我不是打电话跟你说了吗？我今天有个大手术，离得开吗？你们都忙，就我是闲人。所以就把我送上战场。你说，哎，谈怎么样？我连饭都没吃。骗子，骗骗子，他们家都是骗子。这怎么会？怎么不会？根本不是原来说的那样。什么吕晨回来，他是想让小可结了婚之后把他带到美国去，你知道吗？他们就是这么打算的，让生米煮成熟饭。哎，小可不告诉咱们说，这个吕晨把美国工作就辞了，这次回来不走了，和小可在国内一块儿发展，怎么说变就变啊？哎，要变也得早说呀，早说咱能去吗？就这我都不想去，我就是因为小可求我，你知道吗？说去见见他，我一想都六年了，是吧？你反正你既然是这样，回来挺有诚意的，见见吧，是不是？人家都为咱辞了，你不管怎么着，咱们也呃呃坐坐下来好好商量一下。一看，全都不是那么回事儿。哎呀妈，太可笑了！这是。那，小可什么态度啊？什么态度？肯定生气啊！进屋去了，关着门。我说啊，你也得听小可的意见。听他意见，你脑子又乱了吧？他有什么意见呢？人家一说，脑子一热，真跟着去了，到时候连哭都来不及。说的也太严重了。那么严重？我跟你说啊，你也得换位思考一下。你想。人家吕晨毕竟在美国奋斗了近三年，这一下子都放弃了，人家舍得吗？嗯，你像南方他爸，什么意思你？我说你像吕晨他爸，是嗨。<笑>感觉就是你就是他爸，你不是邓小可他爸，你弄错了。我跟你讲啊，你看你说的话，那屁股全都坐到那边去了。你肯定跟人吵架。我我没有，我吵什么架？我能我你没看他妈那厉害，啪啪的拍桌子。你我还不知道，一遇点事儿一点都不冷静。我冷静，这种事儿我当妈的能冷静吗？哎。哎呀，阿姨什么呀？哎呀。你愿意，你你上屋里去，你别挡我这，我这够烦的了，我，在这添堵你。我走，我走，不跟你说。你不跟，你你不跟我说，你，哎，你还不跟我说，我我还愿意跟你说说。我跟你讲，我这气儿真没处发的，我我这干嘛呀？都给我使脸子，干啥？干啥？干啥？干啥？干啥喂、啊，起没，小懒蛋？早就起了，不是约的十点吗？这才九点、啊。你这磨蹭劲儿，不给你打电话的话，十一点我都见不着你。老弟啊，准时见。知道了，一会儿见。孩子
坐这个位置呀、啊？对啊，老为什么？<笑>都不知道，换一个。换了意思就不对。<笑>知道你没吃早饭，嗯、给你点的都是你爱吃的。吃啊！你别告诉我两年不在，胃口都改了。怎么可能呢？我那么爱吃甜的，你不在的时候，我经常来这家的。表现不错，多吃点啊。嗯。怎么了？昨儿没睡好啊？弄中黑眼圈。能看出来吧？我这出门都遮了半天了，我这怎么见人了？怎么了？我妈唠叨我一晚上。哎，我也没睡好。嗯。我妈也唠叨你一晚上。<笑>不是这年纪的女人是不是都会这样啊？也许更年轻，就爱唠叨。嗯，小可，嗯，跟我回美国吗？我特别想跟你回去、啊，但我妈现在这种年龄，她不像我们年轻人那么容易接受新的东西，得需要点时间，还得好好跟她说说，挑一天她心情好的，这不是容易成功吗？理解。那多久啊？尽快呗。其实小可，我坦白说了吧，其实我现在在美国有一个非常好的实习机会，可以说是我梦寐以求的工作。嗯，我的各方面条件呢，也都符合他们的要求，但只有一点对我不利，我是单身，而他们需要的是家庭稳定的人士。因为这样才着急让我过去，是吧？不是这意思，不，你想多了。其实我是想说，你看，如果你到了美国的话，我的工作啊，也找到了，而且我们两个的感情也有了一个圆满的结局，这不两全其美吗？再说，我想找一个好的工作，不也是为了你，为了咱们两个吗？当然了，你实在不想去美国的话，我也可以放弃这份工作。那不行，你好不容易才拥有这一切的，不能轻易放弃。就算放弃这份工作，我也不想失去我心爱的女人。我不想你因为我而放弃这份工作。这么肉麻，干嘛呀？真讨厌！都好久没握你手了。去饼干。哎，你尝尝蛋挞吧，这儿蛋挞好吃。烧饼干在吃蛋挞、啊，<笑>先尝一下嘛。嗯，好吃。好了，带人家的面子往哪儿搁啊？这都没台阶下了。你说我呀？你说你妈不给人家面子，不给人家台阶？哎呀妈呀！我在这儿还等着你来安慰我呢。你知道吗？我是按着你的指示要求，我心平气和、态度非常端正的去了，结果他们阳奉阴违
，他根本没想让他儿子回来。他想先跟你结婚，然后把你带走，你知道吗？我一听太突然了，我说可跟我不是这么说的呀。然后我就据理力争，我跟他，你知道，结果他妈这个人太难缠了，你知道，他就在那儿狡辩的狡辩的，最后说来说去，突然他急了，啪，跟我拍桌子，他还拍桌子了呀？啊，我哪见过这真实？我说这干嘛呢？这，哎呦，把我吓得呀！那吕晨说是您先发的火呀。不可能啊！咱们你妈这有文化的人，的一贯都是讲道理的，怎么可能我跟人家发火呢？再说我不知道我去干嘛去吗？怎么跟不可能啊？他他拍的，我就是说嘛，我妈那么大度一人，怎么可能嘛？就是妈，我觉得咱再大度一把，给吕阿姨打一电话，缓和一下气氛嘛，是吧？